大家好，<笑>大家好。这个、嗯、我们这个采茶的工作的话，要先停两天。我今天他们做完茶，我就要送他们去机场。对，啊，他们真的是日理万机的这种，可能比我们还要忙啊。然后我、呃、我这边呢，就是家里面正在改装嘛，那个拖车厂那边还有八成都动都没动，三四天过去了。然后，呃，今天我们家里面也在打包装。他们下午一离开，如果说我们现在采茶的话，根本就是没有人会处理这个事情。然后我的意思就是，等我跟我同学两个人，应该两天时间可以把这个手头上的这些工作完成。然后我们，嗯、呃，学习了、呃、这么几天的这个新的工艺制成嘛，对吧？仰照黄老师的这个。这个这个这个教导，然后我们也想练练手，啊，因为这个一等就是一年啊，这个不管它是什么样的一个情况，对吧？啊，我那我们就按这个方法去做啊，然后我待会要回家，我老婆孩子他们也在家里面，啊，呃，呃，现在的视频拍摄真的是几乎是全程的记录我们的这个生活。说实话，这个有点吃不消。再说看，这是我们昨天采的茶叶，呃，到应该还过一两个小时，就要给今天揉你了。这个茶叶叶片是比较软的，第一批的茶叶出来了。我刚才接到我们派出所的电话，然后一个上午都在这边处理。呃，这个这个小黑粉的这些事情，呃，然后呃，我想跟大家讲一讲啊，也要说一下这个，我说我们已经放下了这个关于黑粉的这个这个事情，但是不代表呃，我们不会对这些人进行这个起诉，或者是是相应的这些相关的事情。啊，这个是两个概念的这种这种情况，呃，因为这些人对我的，呃，这个个人、家庭、公司产生了太大的这种负面性的影响，啊，所以中国人有句俗话叫“此仇有仇不报，会君子”。所以，所以，呃，两码事情啊。这两码事情啊，这放下是属于放下，但是起诉是属于起诉，这是两个事情。然后我已经三天三夜没有睡觉了，嗯、呃、嗯、呃，回去呢就是好赶紧睡一下，然后明今天凌晨可能三点钟左右，我又要到那个拖车城那边去把这些猪要拿回来，啊、呃，也也因为。因为视频的拍摄嘛，其实我非常认认识到自己的一些、一些、一些错误，确实有一些值得我们去反思的地方。那就是说，我们没有把这些所有的细节彰显出来，然后也确实会有一些网友会产生质疑。那么这个是相对的，所以我觉得不管自己再怎么样子，啊，哪怕这个视频拍得很潦草，都要把这个所有的环节。彰显出来，至少说能够告诉大家，我们这个是真实的。然后每天都在不断的在忙碌，在做这些事情，为自己的这个，嗯，为自己的这个回家创业啊，没有留下，呃，更多的遗憾啊，努力的去把自己的这个，这个，这个心里面的一些梦想啊，好好的把它给拓展下去啊，然后。赶紧回家，啊，家里面在，在发那个猪肉，然后老婆孩子在家里面，啊，我我是昨天凌晨四点钟，都还在路上，真的，这一天的这种工作压力，工作的这种这种内容，我也真的不容易，啊，这就是我想跟大家讲的，好，回家。这些都是已经打好的包装，所有省外的客户发的全部都是社会退款，每一票
的快递费加包装，六十加。所以我真的百考难遇，我们这个基本上三分之一都是用在这个这个包装啊，这个这个这个快递上面。这个里面是谁？哦，哥哥。哥哥，还有谁？妈妈。妈妈，还有妈妈。还有哥哥。哥哥。哥哥。哈哈哈哈哈！来，把它放下来。给老公放下。嗯。那、啊、我还想睡觉。嗯，想去吧。那你给我打包装。五点二刻，夜里，还有地泡茶汤的模样。我是用一百多度的水泡的。金井都在我们这个店铺里面买了我们家茶叶的朋友，我会按照您购买的这个这个重量重新再给您发一次货，不为别的，就为您对我们的这个。这么这种这种陌生的信任，然后我应该要要让大家品尝到我们这个茶山的它应有的这种底蕴，然后这然后这款茶到时候我们重新上架七九零，然后我要我要睡觉了，接下来可能我睡觉之前啊，这个里面有什么内容，我就让摄影师帮我补上去。一回的谎言，一回孤独，是我完美生活，是你完美生活。我想看到你，我就知道我去晒个头了。谁给他吗？嗯、我都不<笑>走，出发。那依旧灿烂的笑容，再一次释放自己。